डॉक्टर स्वर्चला साइंटिफिक डायरेक्टर विद जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स वॉट आर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन सीमन और फॉलिकुलर फ्लूड एंड हाउ डू दे इफेक्ट एन इनफर्टाइल पेशेंट एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन सीमन एंड फॉलिकुलर फ्लूड ऑफ इनफर्टाइल पेशेंट इन रिलेशन टू रिप्रोडक्टिव आउटकम आफ्टर आई वी एफ साइकिल इज आर टॉपिक फॉर टूडे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज आर इम्यून सिस्टम प्रोटीन दट टारगेट स्पर्म सेल्स एज इफ देवर फॉरन सब्सटेंसेज लीडिंग टू एन इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्पर्म एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज कैन बी फाउंड इन सीमन और फॉलिकुलर फ्लूड इट्स द फ्लूड सराउंडिंग द डेवलपिंग फॉलिकल इन द ओरी ऑफ इनफर्टाइल पेशेंट्स एंड देर प्रेजेंस हैज बीन इम्प्लीकेटेड एज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी द रिलेशनशिप बिटवीन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन सीमन एंड फॉलिकुलर फ्लूड्स एंड रिप्रोडक्टिव आउटकम्स आफ्टर एन आई वी एफ साइकिल हैज बीन स्टडी टू बेटर अंडरस्टैंड देर इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी लेट्स लुक एट सम की पॉइंट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन सीमन और फॉलिकुलर फ्लूड कैन पोटेंशियली इम्पेयर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग आई वी एफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज कैन इंटरफ्यू विद स्पर्म मूवमेंट फंक्शन एंड एबिलिटी टू पेनिट्रेट दी एग लीडिंग टू रेड्यूस फर्टिलाइजेशन रेट्स दिस कैन रिजल्ट इन लोअर रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड रेड्यूस चांसेस ऑफ अचीविंग अ प्रेगनेंसी आफ्टर आई वी एफ देन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज कैन ऑल्सो एफेक्ट द इम्प्लांटेशन प्रोसेस विच इज द अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द यूट्राइन लाइनिंग एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन फॉलिकुलर फ्लूड्स और सीमन में इंटरफियर विद द इम्प्लांटेशन प्रोसेस लीडिंग टू डिक्रीज इम्प्लांटेशन रेट्स एंड लोअर चांस ऑफ अचीव अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आफ्टर आई वी एफ ए एस एज और एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हैव बीन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज इन सम स्टडीज ए एस एज कैन पोटेंशियली डिसरप द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो एंड इम्पेयर द प्लासेंटल फंक्शन लीडिंग टू अयर रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस Impact on treatment outcome. The presence of anti-sperm antibodies in sperm or follicular fluid can impact the overall success rate of IVF treatment. Lower fertilization rates, decreased implantation rates, and increased risk of miscarriage associated with anti-sperm antibodies can affect the reproductive outcome and reduce the chance of achieving a successful pregnancy after IVF. The management or treatment of anti-sperm antibodies in the context of infertility and IVF. may involve various approaches depending on the specific situation these may include techniques to remove anti sperm antibodies from the sperm or follicular fluid such as sperm washing or gradient centrifugation or using assisted reproductive techniques that bypass the effect of anti sperm antibodies such as intracytoplasmic sperm injection where a single sperm is directly injected into an egg during ivf immunosuppressive medications or other treatments to reduce the immune response may also be considered in some cases it's very important to perform these tests but uh, the results should be read by a proper healthcare specialist if you have been diagnosed with uh, having anti sperm antibodies or have been treated previously or had a failed ivf cycle please feel free to contact us to get further advice on diagnosing this problem thank you a lot of effort has gone into making this video please like and subscribe us thank you